नमस्कार एडुकेशन जो चैनल सबा के स्वागत जी चैनल के सबसक्राइब कर भिडियो की भल लगे लाइक कमेंट शेयर कर शुरू कर आजकल विषय शिक्षामूलक परिकल्पना वडुकेशनल प्लानिंग प्लानिंग थी मूलत को क्ज सम्पूर्ण करार आगे से क्षेत्र जाते सुसम्पन्न भावे करा जाए कि पथे एगोले की कि उपाय अवलम्बन कर ले क्ज सुसम्पन्न भावे सम्पन्न होते पारे। शे एक प्लानिंग कोड़े शे जे से कारण क्यों प्लानिंग थी से जेको क्या हूँ ना क्या एखे जेहतु शिक्षामूलक परिकल्पनार कथा बला हमले मन रखते हैं जो शिक्षा परिचालना करार्जन जबतियों जे जिनगुल आज बिल्डिंग शुरू कर टीचार के शुरू कर बीपत्र कारिकुलम जबतियों इच एंड एवरीथिंग एगल समाज प्रत्येक श्रेणी प्रत्येक मानूष व्यक्तित्व मजे जाते से शिक्षा सुष्ठुभव पोछ देवा जाए से अवश्य शिक्षा जैसे कार्यकरी है सेज क्यूटी बड़ो प्लानिंग दरकार व प्रयोजन कारण प्लानिंग छाड़ा क्योंकि एक निर्दिष्ट पथे एगोते पर कारण देखो आप प्लानिंग एडुकेशन शिक्षार्थी दिए थक समाजे एडुकेशन सिसटेम डेभलप करार कारणटी हल से शिक्षार मध्यमे जाते व्यक्तित्वरा व्यक्तरा शिक्षार्थी से खान शिक्षा ग्रहण कर समाज प्रयोजन समाज उपकार लागे और निजे के प्रतिष्ठित करते आस्ते आस्ते समाज डेभलपमेंट जाते हैं तो हमें शिक्षागुलो मूलत तैरिरा शिक्षामूलक कारिकुलमगल आज है से कारिकुलमगल तैरिरा है मूलत से ही समाज डेभलपमेंट कत चाहिदा केमन आर ऊपर निर्भर कर से चाहिदा पूरण करार जो कि पथ अवलम्बन करते हैं शिक्षा क्षेत्र में दरकार जेमन देखो आप आगे जो छोटो जे सब उपाय पढ़ाशुना करतम क्यों बर्तमान मान अनेक उन्नत प्रजुक्त माध्यम क्यों शिक्षार्थी शिक्षा देवा हे समय संगे संगे क्योंकि बदला सिसटेम बदला एगल क्यों एक् प्रयोजन पड़ल एन एक स्कूले कम्पिटार व्यवस्था करा हे संगे प्रोजेक्टर व्यवस्था करा हे एम प्रत्येक स्कूले प्रोजेक्टर दिए दिल कम्पिटार दिए दिल कंतु से कम्पिटार व प्रोजेक्ट व्यवहार क्यों जाने ना तो हमें प्लानिंग क्योंकि सठीक हलो ना तो क्योंकि प्लानिंग मध्य क्योंकि उपयुक्त शिक्षकों क्यों प्रोभाइड करते हैं जाते से कम्पिटार होक प्रोजेक्टर होक उन्नत मान जो गैजेटगुलो देवा हे प्रत्येक विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में डेभलपमेंट करार्जन तेल से टीचार्ज अवगत करते हैं तेल क्यों एट क्यों प्लानिंग मध्य थको ये एक छोट उदाहरण दिए बोझान चेषा कर लम एक नतून जिन आनल जिन परिवर्तन करब परिवर्तन संगे संगे क्योंकि सबा के अवगत करते हैं से सार्विक उन्नयन जो एक क्योंकि सब दिक क्यों विचार करा प्रयोजन शुद्ध प्रोभाइड कर ले हलो ना से प्रोभाइड करार फले कत उपकार आसार ये धारणागुल एगल जबतियों क्योंकि आगे क्योंकि प्लानिंग कर रखी ये प्लानिंग माध्यम बुझते पर एक परिकल्पना क्योंकि सुष्ठ भावे आगाते परि तेल एब देखे नहीं शिक्षामूलक परिकल्पना कि बला परिकल्पना हल एम एक प्रक्रिया जे प्रक्रिया सहाज्ये पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं लक्ष्य पोछानों जो बुद्धि विवेचना को सिद्धान ग्रहण करा विख्यात अर्थनीतिद डोर नाइनटीन सिक्सटी थ्री तेल्पना हल एम एक प्रक्रिया जेखने भविष्य पदक्षेप हिसाब से क्या करार्जन एक गुच्छ सिद्धान ना परिकल्पनार मूल नीति हल जतगुल सम्भव विकल्प सिद्धान विश्लेषण कर तरह सर्वोत्तम टी ग्रहण करा परिकल्पनार कैकटी वैशिष्ट्य लक्षणीय हल भविष्यमुखीता भविष्य कथा चिंता प्लानिंग जेम सर्वशिक्षा मिशन प्लान करा जे आगामी दस बचर मान सर्वशिक्षा मिशन चालू हार दस बचर मध्य भारतवर्षे सकल शिक्षार्थी शिक्षित कर तोलार एक प्लान से प्लानी करते ग्लान तो फिलल कंतु से ही प्लान की क्यों कारण कर लम जो आगामी दस बचर मध्य हमारा सारा भारतवर्षे सबा के शिक्षित करते हैं 
তাহলে এটা কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কিন্তু আমরা করেছি এবং যাবতীয় যত কিছু শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের পরিবর্তন হয় বা ইনক্লুড করা হয় আমাদের কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই কিন্তু আমাদের প্ল্যানগুলো করা হয়ে থাকে অবশ্যই উদ্দেশ্যমুখী কাজ কারণ আমরা ভবিষ্যতের উন্নয়ন ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু আমরা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছি এছাড়া কী বলছে সীমিত সম্পদের সৎ ব্যবহার করে পারদর্শিতা ক্রমিক উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল করা পরিকল্পনার ধারণা কি সাধারণত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তবু আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম এবং পরিকল্পনার মূল ধারণাটি যখন শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রয়োগ করা হয় তখনই সেটি হলো শিক্ষামূলক পরিকল্পনার প্রসঙ্গে আসে সেই জন্য সেটিকে শিক্ষামূলক পরিকল্পনা বা এডুকেশনাল প্ল্যানিং বলা হয় যেহেতু এডুকেশনাল উপরে প্ল্যান করা হচ্ছে এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই এডুকেশনাল প্ল্যানিং আরেকটি করার কারণ হলো যে অযথা যে অপচয় সেগুলো কিন্তু রোধ করা যায় এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে সাধারণভাবে পরিকল্পনার যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সবকটি শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য শিক্ষা একটি ব্যাপক ধারাবাহিক গতিশীল কার্যক্রম এবং তা সবসময় ভবিষ্যৎমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পদের সদ্ব্যবহার করে পারদর্শিতার ক্রমগত উন্নয়ন সাধন প্রধানত কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এই সব প্রসঙ্গে বিচার করে শিক্ষা পরিকল্পনা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত স্থির করা প্রয়োজন এ সম্পর্কে বেবি মনে করেছেন যে একজন দার্শনিক বা শিক্ষাবিদ তিনি কি বলেছেন যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্ভাব্য এবং ছাত্রছাত্রীদের ও দেশের চাহিদাকে মর্যাদা দিয়ে নীতি অগ্রাধিকার ও খরচ সম্পর্কে অগ্রিম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার প্রক্রিয়াই হলো শিক্ষা পরিকল্পনা কম্বস তিনি কি বলেছেন যে শিক্ষার্থী ও সমাজের চাহিদা ও উদ্দেশ্যের নিরিখে শিক্ষাকে আরও ফলস্ফ্রুত করার জন্য উপযুক্ত যুক্তিপূর্ণ নিয়মবদ্ধ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করাকেই বলা হয়েছে শিক্ষামূলক পরিকল্পনা তাহলে আদর্শ এবং কার্যকরী শিক্ষা পরিকল্পনার উপাদানগুলো কি এক নম্বর শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলোর অর্থ এক সংজ্ঞা সহজ ও বোধগম হওয়া দরকার যেমন সর্বশিক্ষা অভিযান একটি পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো দার্থহীন ভাষায় উল্লেখিত আছে পরিকল্পনা সবসময় স্বচ্ছ ও সহজবদ্ধ হবে এটি নমনীয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন এর মধ্যে সময়সীমা নির্ধারিত থাকবে যে কোনো পরিকল্পনা সাফল্য নির্ভর করে সেই বিষয় সম্পর্কিত প্রতিটি ব্যক্তির অংশগ্রহণের ওপর প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ পরিকল্পনার আওতায় আসবে সবশেষে পরিকল্পনা এমন হবে যাতে মানব সম্পদ ও জলসম্পদের পূর্ণ সদ ব্যবহার সম্ভব হবে যেহেতু এডুকেশনাল প্ল্যানিংয়ের কথা বলা হচ্ছে সেহেতু শুধুমাত্র কারিকুলাম বা বইপত্র দেওয়া ইত্যাদির উপরে নির্ভর না করে যাব এবং শিক্ষক প্রয়োজন আছে কি না কি ধরনের পরিকাঠামো আছে কি না তা তো প্রয়োজন অবশ্যই তার উপরে প্ল্যানিং এবং যাবতীয় একটি বিদ্যালয় স্কুলে বা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যাবতীয় যা কিছু প্রয়োজন হয় সব কিছুকে নিয়ে কিন্তু প্ল্যানিংটা হয়ে থাকে শুধু একটি নির্দিষ্ট ছোটো মোটো প্ল্যানিং হয়ে থাকে মাইক্রো লেভেলের প্ল্যানিং হয়ে থাকে ম্যাক্রো লেভেলের প্ল্যানিং হয়ে থাকে আমরা কিসের উপরে নির্ভর করে প্ল্যানিং করছি যদি কারিকুলাম গঠনের হয় তাহলে কারিকুলাম গঠন কোন উদ্দেশ্যে আমরা করছি তার একটি প্ল্যানিং থাকবে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং নিয়ে আমাদের কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে কিন্তু প্ল্যানিং করা হয়ে থাকে এবার আমরা শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানব এক কথাতেই উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যাবে যে যাবতীয় ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমাদের যা করার দরকার সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য সেই উদ্দেশ্যটা যাতে সঠিকভাবে পূরণ হয় ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং সমাজে চাহিদা মেটানোর জন্য তার সেই কাজটি করার পূর্বে যে প্ল্যানিংটা করা হয়ে থাকে সেটিকেই বলা হচ্ছে এডুকেশনাল প্ল্যানিং এবং এটি হলো মূল উদ্দেশ্য তাহলে কি এবার আমরা একটু দেখে নিই যে আগেই বলা হয়েছে শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করে তার বাস্তব প্রয়োগ এছাড়াও পরিকল্পনা আরও কিছু উদ্দেশ্য বা সুবিধা উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন পরিকল্পনার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত কাজের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয় অর্থাৎ কর্মীরা কে কি কাজ কেমনভাবে করছে ও কি ধরনের ফল পাচ্ছেন এসব 
কিছু নিরক্ষণ করা সম্ভব হয়ে থাকে ঠিক মতো পরিকল্পনা রচনা করলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ হয় এর জন্য যথাসম্ভব কম অপচয় হয়ে থাকে সমস্যা কোন দিক থেকে আসতে পারে এই পূর্ব অনুমান পরিকল্পনা দ্বারাই করা সম্ভব হয় সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে সবশেষে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এডুকেশনাল প্ল্যানিং আমরা এডুকেশন উপরে যাবতীয় সমস্যা দূর করার জন্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ভবিষ্যৎ লক্ষ্য পূরণ করার জন্য আমরা যে উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকি তার জন্য যে একটি নির্দিষ্ট প্ল্যানিং হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় যাবতীয় যত ধরনের প্ল্যানিং হয়ে থাকে যেহেতু সেটি শিক্ষার উপরে বেস করে তৈরি করা সেজন্য এটাকে বলা হয়েছে এডুকেশনাল প্ল্যানিং বা শিক্ষা পরিকল্পনা আশা করি আপনাদের এই শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমার নেক্সট ভিডিওতে আরও শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিও এই অবধি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন